বন্ধুরা ডাক্তার ফেরদৌসকে নিয়ে শুধু সোশ্যাল মিডিয়া নয় সারা বাংলাদেশ সহ আমরা যারা বাংলা ভাষাভাষী আছি নানা রকম ভাবে কিন্তু এখন আলোচনায় জড়িয়ে পড়েছি কেউ ডান দিকে বলছি কেউ বাম দিকে বলছি কেউ বলছি ওনার আত্মীয় স্বজন আমাদের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের খনি আবার কেউ বলছে উনি তো নিউ ইয়র্কের কোনো হাসপাতালের ডাক্তার নন উনি তো সারা জীবন দেখলাম ইউটিউবে যৌন রোগের ব্যবসা করতেন মানে যৌন রোগের ভিডিও আপলোড করতেন এখন সোশ্যাল মিডিয়াতে কিন্তু একটা মানে কি বলবো হিজিবিজি লেগে গেছে মানুষ আসলে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হবে যে এই মানুষটা কি আদৌ সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়াতে এসেছে নাকি অন্য কোনো প্ল্যান প্রোগ্রাম নিয়ে এসেছে তো আসলে এভাবেই ওনার গোপন রহস্যগুলো আস্তে আস্তে করে বের হয়ে আসা শুরু হয়েছে এবং আসবেই একটা মানুষ যখন খুব বেশি জনপ্রিয় হয়ে যায় ওনার মানে ছোটখাটো ভুলগুলাও তখন খুব বড় আকার ধারণ করে এটা স্বাভাবিক ব্যাপার এটা ফেরদুস হোসেন বা ফেরদুস খন্দকার ফেরদুসের বেলায় নয় এটা সবার বেলাই তো আপনারা অনেকেই মেসেজ বা মেইলের মাধ্যমে আমার কাছে জানতে চেয়েছেন ভাই আপনার মতামত কি সারা বাংলাদেশ তো এটা নিয়ে অনেক তোলপার হচ্ছে আর যেহেতু আপনার বাড়িও কুমিল্লা তো আপনারাও কি বঙ্গবন্ধু খুনির সাথে জড়িত কি না বা নানা রকম মানে দুষ্টমি করে অনেক কথাবার্তা বলেছেন তো আমি একটা কথাই বলেছি যে আসলে আপনাদের এই ন্যূনতম জ্ঞানটা নেই যে কোনো মানুষকে কুমিল্লা চট্টগ্রাম এই সেই সিলেট বা আমরা এই ধরনের বিভাগীয় বা শহরীয় বিভাজনে বিভাজন করতে পারব না কারণ কারণ এই বাংলাদেশের মাটি সারা বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধারাই অর্জন করেছে ঠিক আছে এবং বঙ্গবন্ধুর খুনির সাথে শুধুমাত্র এই কুমিল্লার মানুষ জড়িত নয় সারা বাংলাদেশের মানুষই জড়িত আছেন এবং তাদেরকে কখনো শুধু কুমিল্লার শুধু সিলেটের শুধু চিটাঙ্গার এভাবে তাদেরকে আইডেন্টিফাই করাটা নেহাত বোকামি ছাড়া আর কিছুই নয় কারণ তাদের মূল পরিচয় হচ্ছে তারা বাংলাদেশি তারা মির জাফর বাংলাদেশি মির জাফর অবশ্যই এটা আমাদেরকে মানতে হবে কারণ তারা আমাদের বাংলাদেশের রূপকারদেরকে হত্যা করেছেন অবশ্যই তারা আমাদের কাছে ঘৃণার পাত্র তবে বর্তমান যে সিচুয়েশন এই সিচুয়েশনে ডাক্তার ফেরদুস যখন বাংলাদেশে এসেছেন ওনাকে আমি মনে করি উনি অনেক খারাপ মানুষ আমি মনে করি ওনার আত্মীয় স্বজনে মির জাফর আছেন আমি মনে করি পৃথিবীর সবচেয়ে বেহুদা ডাক্তার মানে ওনার যে টাইটেল এই টাইটেলটা পাওয়ার যোগ্য উনি নন কিন্তু ওনার ভিতরে বর্তমানে একটু এই বিষয়ের উপর আমরা যে মহামারীতে এখন ভুগছি এই বিষয়ের উপর একটু ধ্যান ধারণা জ্ঞান আছে এই জ্ঞান আছে বিদায় উনি নিউ ইয়র্কের মতো একটা জায়গায় আমেরিকার মতো একটি জায়গায় তিনি কিন্তু ওনার এই জ্ঞান বন্টন করে ভালো একটা অর্জন অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন এখন তিনি ওই অর্জনটা বাংলাদেশে এসে কাজে লাগাতে চাচ্ছেন এখন আমরা আমরা কেন ওনাকে অ্যাকসেপ্ট করব ওনার আত্মীয় স্বজনরা তো মানে কি বলবো মির জাফর আমরা এজন্যই অ্যাকসেপ্ট করব কারণ আমাদের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের প্রাক্তন মন্ত্রীও চার পাঁচ দিন ধরে ওনার খবর নেই হ্যাঁ ওনার উনি কমায় আছেন তো চিন্তা করতে পারেন আমাদের উঁচুতলা থেকে নিচুতলা কোনো মানুষকে কিন্তু আমাদেরকে ছাড় দিচ্ছে না এই মহামারী এই মহামারী থেকে বাঁচতে হলে যদি আমাদের সবচেয়ে খারাপ মানুষগুলাকেও কাজে লাগানোর প্রয়োজন হয় তাহলে আমাদের কি কাজে লাগানোর প্রয়োজন না অবশ্যই কাজে লাগানোর প্রয়োজন এই খারাপ মানুষগুলাকে দিয়ে যদি আমরা এই বিপদ থেকে উদ্ধার হতে পারি তাহলে তো এটা আমাদের জন্য আমাদের জন্য ক্রেডিট হ্যাঁ আমি যতটুকু জানি খারাপ জিনিসকে ধ্বংস করতে হলে খারাপ মানুষের প্রয়োজন খারাপ মানুষের প্রয়োজন আমরা অনেক সময় খারাপ মানে চোর ডাকাত আছে না তাদেরকেও ভালো কাজে ব্যবহার করি যে তারাই পারবে হ্যাঁ তারাই পারবে এই তালাটা ভাঙতে কোনো ভালো মানুষের দ্বারা এই তালা ভাঙা সম্ভব না ঘরের ভিতরে ভালো একটা মানুষ আটকা পরে আছে দুই চার মিনিটের মধ্যে মারা যাবে এই তালাটা দুই চার মিনিটের মধ্যে আমাদের পক্ষে ভাঙা সম্ভব না কিন্তু কার পক্ষে সম্ভব ওই সোরার হ্যাঁ যে সারা জীবন যার ভিতরে এক্সপিরিয়েন্স কাজ করেছে চুরি করতে করতে তার অভ্যাস আছে এই তালাটা এক মিনিটের মধ্যে ভেঙে ফেলার সেই সমস্ত মুহূর্তে কিন্তু আমরা সেই চোরদেরকে ব্যবহার করব আমাদের নিজেদের সাথে তাই না কারণ সে এক দুই মিনিটের মধ্যে কিন্তু তালা তোলা ভেঙে ভিতর থেকে মানুষ বের করে আনতে পারবে তা আমি মনে করি ডাক্তার ফেরদুসের নামের সামনে কি খন্দকার আছে না চৌধুরী আছে মন্দার আছে ডাক্তার ফেরদুস কি কোনো এক সময় যৌন রোগের ডাক্তার ছিল কি না বা ওনার আমেরিকাতে কোনো হাসপাতালের সাথে সংযোগ আছে কি না বা উনি কোনো একটা নির্দিষ্ট দলকে ভালো বাসেন কি না কেউ বলছেন উনি বিএনপির রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন কেউ বলছেন আওয়ামী লীগের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন কেউ বলছেন উনি কোনো এক সময় আওয়ামী লীগে ঢুকার জন্য টাকা পয়সা খরচ করেছেন কেউ বলছেন ওনার তারেক জিয়ার সাথে ভালো সম্পর্ক মানে আমরা এখন সাধারণ মানুষ আছি না আমরা সাধারণ মানুষ পরে গেছি মাইনকার চিপায় মাইনকার চিপায় পরে গেছি তার কারণ আমাদের এখন চারিদিকে তাকানোর সময় নেই আমাদের চারিদিকে তাকানোর সময় নেই আমরা চাই সমাধান আমরা চাই এই মহামারী থেকে উদ্ধার হওয়া এবার সেটা যে কোনো উপায়ই হোক যে কোনো উপায় হোক এবং সেটা খারাপ মানুষের দ্বারাই হোক না কেন আল্লাহ যদি সেই খারাপ মানুষের উপর রহমত বর্ষণ করে আমাদেরকে এই মহামারী থেকে উদ্ধার করার
আমরা এটা মনে করে ওদেরকে আমরা অ্যাকসেপ্ট করে নেই ওদেরকে একটু সুযোগ করে দেই শুধু ডাক্তার ফেরদোস নয় এমন হাজার হাজার মানুষ আছে যাদের ভিতরে অভিজ্ঞতা আছে এই অভিজ্ঞতাগুলোকে কাজে লাগিয়ে বর্তমান সরকার আমি মনে করি আপনাদের যে করোনা মহামারীর সাথে যুদ্ধ এই যুদ্ধে যদি আপনারা এই খারাপ মানুষগুলোকেও যদি আপনারা একসাথে করে একসাথে করে সামনের দিকে এগিয়ে যান আমি মনে করি এই যুদ্ধে জয়ী হওয়া সম্ভব একার পক্ষে কখনো এই যুদ্ধে জয়ী হওয়া যাবে না তাই আমি মনে করি ওই মানুষগুলো খারাপ ওই মানুষগুলোকে পাপে প্রায়শ্চিত করার সুযোগ দেয়া হোক এটাই হচ্ছে আমার বক্তব্য তো বন্ধুরা সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন দেখা হবে আগামী ভিডিওতে এতক্ষণ ছিলাম আপনাদের সাথে আমি টিপু চৌধুরী দক্ষিণ কোরিয়া থেকে